प्रिय छात्र छात्री आगे अध्याय तुम्हारे आलोचना कर निरपेक्ष वचन गुलियों भाष्य एवं भेद चित्रण एवं तुम्हारे शुरू कर दिल आधुनिक जुक्ति विज्ञान जो पाठ से शुरू कर तुम्हारे उच्च माध्यमिक सिलेबास मध्य आज एक चैप्टार रही है जो चैप्टार्ट हे तुम्हारे अवरोह जुक्ति विज्ञान अंतर्गत शेष अध्याय पहुंचे जो अध्यायटार नाम हम सत्यापेक्ष जोजक सत्यापेक्ष जोजक ये तुम्हार आधुनिक जो जुक्ति विज्ञान आई जुक्ति विज्ञान अंश ट्रुथ फांगशनल प्रथम तुम्हारे कैकटा धारणार संगे परिचय कर सकल एस आई पी सकल मानूष मरणशील मरणशील राम कवि राम कविता बोझे राम कवि राम कवि राम कविता बोझे अर्थात दो बचन बचन अर्थात इन बचन ग्राह प्रपोजिशनल भेरिए प्रपोजिशनल भेरिए धारणा तुम्हारे बोलो अपेक्षक फांगशन कम जमन धर राम आतवा श्यम आटे एक वाक्य आम आवं श्यम आसे इन्हें देखो ये वाक्य क्योंकि दूट ही ज्ञान जो अध्याय अध्याय मध्य प्रवेश करब तब निश्चय तुम्हारे दो धारणा दो धारणार सम्पर्क तुम्हारे किचिति घटल प्रथम प्रकार द्वित हम वैकल्पिक 
বৈকল্পিক বা পি অথবা কিউ পি অথবা কিউ সংযোগিক এবং কিউ নিষেধ এমন নয় যে পি বা এমন নয় যে কিউ আর হচ্ছে দ্বীপ প্রাকল্পিক বা পি যদি এবং কেবল যদি কিউ এই হচ্ছে পাঁচটা যে যৌগিক বচন এই পাঁচটা যৌগিক বচন নিয়ে আমাদের এই ট্রুথ ফাংশনাল কানেকটিভের আলোচনা এই ট্রুথ ফাংশনাল কানেকটিভে যেমন ধরো এখানে প্রত্যেকটা পি এবং কিউ আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন অপেক্ষকের দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং মনে রাখবে এই পি এবং কিউ এগুলো কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে সব এক একটি বচন এবং এগুলো হচ্ছে বচন গ্রাহক আর এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে তোমার কি এগুলো হচ্ছে ফাংশন এগুলো হচ্ছে ফাংশন বা অপেক্ষক তাহলে ট্রুথ ফাংশনাল কানেকটিভ এবারে অধ্যায়টার নামটা বোঝো যে ট্রুথ ফাংশনাল কানেকটিভ একটা বচনে যেমন ধরো আমি যদি এটা বলি এটা আমরা সাংকেতিক দিকে যাব এবারে তোমরা দেখেছো যে সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞানে এই যদি পি তবে কিউ এটার একটা নির্দিষ্ট সংকেত রয়েছে এসব তোমাদের জন্য আমি পৃথক পৃথক ভাবে এগুলো আলোচনা করি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আজকের এই এপিসোডে সবটা আলোচনা হবে না তবে আমরা কিছুটা আলোচনা আজকে তোমাদের এগিয়ে দিই যদি পি তবে কিউ এই যদি তবে জন্য যে সিম্বলটা আমরা ব্যবহার করি সেটাকে আমরা বলি এই যে এই সিম্বলটা এটাকে বলা হয় না এটাকে বলা হয় নাল সিম্বল নাল সিম্বল বা ইমপ্লিকেশন 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 সিম্বল তাহলে যদি তবে কি আমি কিভাবে লিখতে পারি পি ইমপ্লাইজ কিউ পি ইমপ্লাইজ কিউ এবারে এই যে পি ইমপ্লাইজ কিউ এই অধ্যায় বলা হচ্ছে এই পি ইমপ্লাইজ কিউ যে বচনটা এটা যৌগিক বচন এর সত্য মূল্য কি হবে এটা সত্য হবে না মিথ্যা হবে সব সময় জানবে যে পি যদি একটা বচন হয় তাহলে তার দুটো সত্য মূল্য সম্ভব একটা হচ্ছে সত্য একটা হচ্ছে মিথ্যা আমরা যে লজিক করছি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তাকে আমরা বলি টু ভ্যালুড লজিক যাতে দুটো মাত্র সত্য মূল্য সম্ভব তাহলে পি ইমপ্লাইজ কিউ বা পি নাল কিউ এর সত্য মূল্য কি হবে একটি বিশেষ পদ্ধতির সঙ্গে তোমাদের আমি এই অধ্যায় পরিচয় ঘটাবো যেটাকে বলা হয় ট্রুথ টেবিল ট্রুথ টেবিল বা সত্য সারোহী তোমরা নাম নামটা পড়েছ ছোটবেলায় এটা হচ্ছে এক ধরনের নামটা টেবিল এখানে পি ইমপ্লাইজ কিউ ডান দিকে পি ইমপ্লাইজ কিউ লিখে নিলাম বা দিকে পি এবং কিউ লিখে নিলাম এর মানে কি পি ইমপ্লাইজ কিউ এর সত্য মূল্য নির্ভর করবে এর অন্তর্গত দুটো অঙ্গ বচন অর্থাৎ এটা পূর্বগ এবং এটা অনুগ এই দুটোর উপরে নির্ভর করবে এটা সত্য এটা মিথ্যা এটা মিথ্যা এটা সত্য দুটো সত্য দুটো মিথ্যা অর্থাৎ সম্ভাব্য চার রকম হতে পারে তাহলে সেটা কি আমরা একটা টেবিলের আকারে উপস্থাপন করতে পারি এই হচ্ছে আমাদের টেবিলটা ফর্ম হলো এই টেবিলটা আমাদের ফর্ম হলো তোমরা যেরকম লিখতে এক ইন্টু দুই বা এক ইন্টু দুই এরকম ভাবে লিখতে সেরকম টেবিল আমাদের ফর্ম হল এবারে মনে রাখবে যে এখানে এই যে ভেরিয়েবল আছে আমি বলেছিলাম তোমাদের ভেরিয়েবল কি ভেরিয়েবল প্রপোজিশনাল ভেরিয়েবল বা বচন এক একটা বচন তাহলে কটা আছে আমার ভেরিয়েবল দুটো আছে কটা আমার এখানে এগুলোকে আমরা বলি কি বলি এগুলোকে আমরা বলি কলম স্তম্ভ কলম বলি 
আর এ পাশে যেগুলো সেগুলোকে আমরা বলি রোগ তাহলে এখানে কটা সত্য মূল্য আমি তোমাদের এই মাত্র বললাম চারটে কি করে পেলাম টু টু দি পার এন মনে রাখবে এই এন মানে নাম্বার অফ ভেরিয়েবল তাহলে যদি এবারে তুমি এন ইজিক্যাল টু এখানে কত পি কিউ দুই তাহলে টু টু দি পার টু যদি বসাও তাহলে ফল হচ্ছে চারটে তাহলে মোট এখানে আমার কটা রো হবে চারটে রো হবে এক দুই তিন চার চারটে রো হল এবার এই চারটে রোকে সম্ভাব্য সমস্ত রকম সত্য মূল্য গুলো বসাতে হবে তাহলে পি কি করবে যে বাদিকের যে স্তম্ভটা সেই স্তম্ভে তুমি কি করবে দুটো ক্যাপিটাল টি বসাও প্রথমে তারপর দুটো স্মল ক্যাপিটাল এ বসাও কেন বসাচ্ছ মোট যেহেতু চারটে একদম বাদিকের কলম সেখানে তুমি হাফ টি বসাবে হাফ এ বসাবে তারপরে যে কলম সেখানে এটার আধে অর্থাৎ একটা টি একটা এফ একটা টি একটা এফ এবারে তোমাদের বলে দিই যে এই যে ডাম দিকে যে স্তম্ভটা অর্থাৎ এই যে স্তম্ভটা এই স্তম্ভটার নাম হচ্ছে ফল স্তম্ভ ফল স্তম্ভ বা রেজাল্ট কলম রেজাল্ট কলম আর এই যে ডান দিকে দুটো এই যে ডান দিকে দুটো এই দুটোকে বলা হচ্ছে নির্দেশক স্তম্ভ নির্দেশক স্তম্ভ বা গাইড করম গাইড করম এবারে প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবে নিয়ম হচ্ছে প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে এটাকে আমরা কি বলেছি পূর্বগ বা পূর্বগল্প এটাকে কি বলেছি অনুগ বা অনুগল্প এই পূর্বগ এবং অনুগর মধ্যে যদি পূর্বগ মিথ্যা পূর্বগ সত্য এবং অনুগ মিথ্যা পূর্বগ সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হয় তবে প্রাকল্পিক বচন প্রাকল্পিক বচন মিথ্যা মিথ্যা হতে পারে অন্য সব ক্ষেত্রে সত্য ভালো করে খেয়াল করো যে প্রাকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হবে যদি কেবল পূর্ব সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হয় তাহলে কোন স্তম্ভতে তুমি কোন এতে তোমার রোতে তুমি দেখো একমাত্র এই দ্বিতীয় রোতে দেখো দ্বিতীয় সারিতে পূর্ব সত্য অনুগ মিথ্যা আছে তাহলে এটা মিথ্যা হবে বাকিগুলো হবে সত্য বাকিগুলো হবে সত্য এবং এই যে চারটে এক দুই তিন এবং চার সম্ভাব্য সমস্ত সত্য মূল্যগুলোকে যাচাই করা হয়েছে এইগুলোকে বলা হয় নিবেশন দৃষ্টান্ত নিবেশন দৃষ্টান্ত বা সাবস্টিটিউশন ইনস্ট্যান্স নিবেশন দৃষ্টান্ত বা সাবস্টিটিউশন ইনস্ট্যান্স তাহলে এই ধারণাগুলো তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে তোমাদের যে সিলেবাস এবং তার এর থেকে যে প্রশ্ন আসার সুযোগ সেখানে কিন্তু তোমাদের সেই উচ্চ মাধ্যমিকে এম সি কিউ এস কিউ এগুলোই প্রশ্ন আসবে কাজে এক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু যে খুব বড় বড় চুপচিল করতে দেওয়া এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু নির্দেশক স্তম্ভ কাকে বলে ফল স্তম্ভ কাকে বলে বা নিবেশন দৃষ্টান্ত কাকে বলে এই সমস্ত প্রশ্ন তোমাদের আসতেই পারে এগুলো কাজে তোমাদেরকে ধারণাটা আগে স্পষ্ট করে উদাহরণ দিয়ে দেখে দিতে হবে যে এটাকে বলে নির্দেশক স্তম্ভ এই নির্দেশক স্তম্ভ এটাকে ফল স্তম্ভ বা নিবেশন দৃষ্টান্ত এটা গেল তোমার হচ্ছে যে প্রাকল্পিক বচনের সম্পর্কে আলোচনা এইটাকে আমরা বলি ট্রুথ টিভিং অফ হাইপোথিটিক্যাল প্রপোজিশন বা প্রাকল্পিক বচনের সত্য সারণী প্রাকল্পিক বচনের সত্য সারণী আমরা পরবর্তী যে এপিসোড সেই এপিসোডে আমরা একটা একটা করে যে যৌগিক বচন যৌগিক বচনগুলো প্রত্যেকটারই আলোচনা করব 
এবং এর থেকে তোমাদেরকে আগেও আগের এপিসোডেও তোমরা দেখেছো যে আমার যারা ছাত্র ছাত্রীরা যারা কলেজে পড়ছে তাদের ধারণা তৈরির জন্য তাদের জন্য তাদের সিলেবাসের জন্য এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের চ্যানেলে থাকবে বিভিন্ন এপিসোডে থাকবে সম্ভবত তোমরা এই বিষয়ে তিনটি এপিসোড পাবে এবং আমি তোমাদের অনুরোধ করব যে তোমরা কিন্তু এই অধ্যায় থেকে যে শিক্ষণীয় বিষয় সেটা শিখে নাও কারণ এরপরে তোমাদের যে বইগুলো পড়তে হবে সেই বইগুলোর মধ্যে অন্যতম যে বইটার কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আই এম কপির লেখা অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ফিলোজফি লজিক অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু লজিক এবং এরপরে আর একটা বই সিম্বলিক লজিক এই বইগুলো তোমাদেরকে পরবর্তী উচ্চতর ক্লাসে গিয়ে পড়তে হবে আমি যেরকম বলেছিলাম যে আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল এই ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া থাকছে প্রত্যেকটাই দর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাথে সাথে তোমাদের জন্য প্রশ্ন থাকছে তোমাদের জন্য থাকছে হচ্ছে সেই অধ্যায়ের যে বিষয়সূচি সেগুলো থাকছে এগুলো তোমরা ভালো করে পড়ো এবং সেগুলো ভালো করে অনুশীলন করো আর একটা কথা তোমাদের একটু সাবধানতার জন্য বলছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিকর কথা বলা হচ্ছে যে উচ্চ মাধ্যমিকের নাম্বার দেওয়া উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল মাধ্যমিকের ফলাফল এই বিষয়গুলোতে আমি তোমাদেরকে একদম বিভ্রান্ত হতে বারণ করব কাজ কারণ উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের ওই রেজাল্ট বা কবে বেরোবে কিভাবে তার মার্কশিট হবে এইসব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিষয় শিক্ষা তুমি বিষয়টাকে ভালো করে যদি পাঠ করো তোমার পরবর্তী জীবনে সেটাই তোমার সম্বল হবে তাই তোমাদের সকলের প্রতি শুভেচ্ছা থাকবে তোমরা নির্দিষ্ট সময়ে তোমাদের ফোন করে তোমাদের যা কোয়ারি তোমরা জানতে পারো তোমরা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানতে পারো বা মেল আইডি দেওয়া রয়েছে মেল আইডি তো তোমরা তোমাদের প্রশ্ন পাঠাতে পারো আজকে আমাদের এই আলোচনা এই আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি আমরা পরে যে এপিসোড সেই এপিসোডে পরবর্তী যে যৌগিক বছরগুলো সেগুলো এক এক করে আলোচনা করব এবং এর যে অনুশীলনী তার বিস্তারিত আলোচনা এর মধ্যে থাকবে এই আলোচনাটা হয়ে গেলে আমাদের অবরোহ যুক্তি বিজ্ঞানের যে অংশ সেই অংশটা শেষ হয়ে যাবে তো তোমরা তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু করোনার থেকে মুক্ত নয় কাজেই বারবার তোমাদের বলবো তোমরা কিন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কে নজর রাখবে